ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சிம்பிளான ஒரு மெதுவாடை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாங்க வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு உளுந்து வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேங்க ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனாவே போதும் நல்லா சாஃப்டாக வந்துடுங்க இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிடலாம் இப்போது இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வடிச்ச வடித்தாச்சு இப்போது அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா அதையும் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேங்க தண்ணியில் அந்த அக்கா தண்ணியும் நல்லா வடிச்சிக்கலாங்க தண்ணி வந்து கம்மியாக சேர்த்து அரைங்க ஏன்னா ரொம்ப தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா வடை போகிறதுக்கு வராது ஸோ வந்து ஒன்றா வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அரைச்சிக்கலாம் பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சிட்டு நான் அரைச்சிட்டு எப்படிக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி வந்து பேஸ்டாட்டு இருக்கணும் இப்போது இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன் இப்போது இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா அதுவும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணிட்டேன் இஞ்சி துண்டு அப்புறம் கருவேப்பில் கொத்தம் தலி அப்புறம் மிளகு ஜீரகம் இது எல்லாமே நான் வந்து நம்ம கையாலே பிணைஞ்சி விட்டுக்கலாம் நம்ம மாவில் போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வந்து இந்த மாரி பிணைஞ்சி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா அந்த வெங்காயம்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போது எல்லாத்தையுமே இது கூட சேர்த்திக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கையாலையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது கூட ரவா சேர்த்திக்கோங்க வெள்ளை ரவா இருக்குது பார்த்திங்களா அதை சேர்த்திட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து மாவு போடுறதுக்கு நல்லா வரும் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் வரும் இப்போது இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாங்க இதை பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நான் இப்போ ஊற்றுற அளவாக பாருங்கள் இதே அளவு வந்து கடைசிலையும் இருக்கும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் பச்சரிசி ஆட் பண்ணுறதுனால இதில் கண்டிப்பாக துளி கூட எண்ணெயே பிடிக்காதுங்க இப்போது எண்ணெய் வந்து சூடாகிடுச்சு அதுக்கு என் வடை போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாரி தண்ணியில் வந்து கையை நினச்சிக்கோங்க ஏன்னா கையில் ஓட்டாமல் வரும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சேஃப் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் உளுந்த வாட்டை சேஃபில் போடுற மாதிரி தான் நடுவில் வந்து ஓட்டை போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஓட்டை போடல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையுமே எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வருங்க ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் உள்ள நம்ம பச்சரிசி போடுறதுனால ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பச்சரிசி இல்லாட்டி கூட நீங்கள் ரவை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உளுந்து அரைக்கிற ஸ்டேஜ்லையோ அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் வெங்காயெல்லாம் போட்டு கலக்குறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ரவை போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை போட்டிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்ததுக்கப்புறமா எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் துளி கூட எண்ணெயே பிடிக்காதுங்க நல்லா வந்து எண்ணெய் வடிச்சிருங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இப்படியே வச்சு எண்ணெயெல்லாம் வடிச்சிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டிசி பேப்பரில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து எண்ணெய் ஒரு சொட்டு கூட இருக்காது நீங்கள் தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எண்ணெய் வந்து அதிகமாக இழுக்க ஆரம்பிச்சுக்கும் ஸோ தண்ணி வந்து கம்மியாகவே கொஞ்சம் வந்து கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ மீதி இருக்கிற வடையும் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்பூனை யூஸ் பண்ணி போடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும் நம்ம கையில் வச்சு போடுறதுனால கையில் கூட என்ன பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லா வடையும் போட்டுடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி தான் நீங்கள் பச்சை மிளகாய் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க உளுந்த வடை 
இது ஈவினிங் டைம் வந்து டீ கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் டக்குன்னு டீ போடுற டைமில் செஞ்சிடலாங்க இந்த பக்கம் டீ போட்டுட்டு இந்த பக்கம் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணுற இலையெல்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் வந்து டைம் அதிகமாக ஆகும் ஸோ வந்து டக்குன்னு அந்த மாதிரி போடுறதுனால நம்மளுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம டீ விற்கிற நேரத்தில் போட்டுட்டோம் அப்படின்றனால டீ குடிக்கும்போது இதையும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாங்க இப்போ நான் எல்லா வடையுமே பொறிச்சுட்டேங்க இப்போது இது கூட டீ டீ கூட நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான மெதுவோடு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க